求大公子。董诗诗，你果然跟你爸爸一样，出了名的爱玩啊。<笑>咱们做朋友吧，一起联手，证明我们不是他们想象中的富二代。就算爱玩，那又怎样？那就证明我是脑袋空空的了。那只不过是他们臆想出来的标签。为了留住 D N O， 你们欧诺还真是费心了。我现在相信了，你并不是只会泡帅哥的脑袋空空小姐。哼<笑>，我爸说过，欧诺已经太老，在说服我爸之前，我需要亲自考察一下。你不反对吧？<笑>随时恭候。整个过程就是这样的，做得好。接下来你们两个人没再发展点什么呀？哎，将军，接下来我们做什么？没有接下来了。董诗诗要去欧诺考察，我们不应该做点什么来应对吗？董诗诗是个聪明人。对于聪明人来讲，任何方法都不好使，因为他感兴趣的只有一样东西。什么东西？和他一样聪明的人。但是，你给小月月版权费了吗？嗯，都擦干净了，用吧。工作倒是挺认真的，<笑>苦中作乐呗。一般商场女洗手间都是要排长队的，我看欧诺倒没有。这种情况有倒是有，但一般就周末吧。嗯，除了周末，商场白天什么时段人流最多啊？上午吧。上午都什么人来？家庭主妇、带小孩的，还有老人。你是深夜调查员啊？差不多吧。嗯、你要给我引荐的人呢？他马上就到了。我也要给你引荐一个人。应该也马上到了。你考察的怎么样？不怎么样。我刚掐了表，每分钟经过 DNO 的人数是十五个，每分钟进去的人数是零个。我在门口一共站了十分钟，进去的只有一个。逛了大概十秒钟吧，空手。那说明 DNO 在欧诺真的没有前途。我的人来了。为了证明我的观点，我请来你们商场厕所的清洁工。别怕，告诉他，平常来你们商场最多的是什么人？什么情况？陶小艇，从哪哪都能来。哟，董事长，你还吓唬你的员工啊？平时来我们商场最多的是。家庭主妇跟老人，如果周六周日的话，是一家老小一起来过商场。嗯，这说明欧诺的主力消费群根本就不是 DNO 的目标消费人群，不是吗？你以
引荐的人到现在还没来，我看就没有必要再等了吧。拜金女，你捣什么乱？你哪只眼睛看见我捣乱了？我只是在实事求是而已，这是每个公民应尽的义务。你有什么权利阻止我尽义务啊？将军，我都听见了，再想其他办法吧。小杰，你怎么来公司了？哎，最近英叔干什么去了？他是不是为了 DNO 的项目，忙得焦头烂额了？赵总费心了，英叔很好。哎呀，这时间一天天过去了，董事会还是没有等到什么好消息啊。赵总如果不放心的话，可以亲自去搞定 DNO 啊。我就是想提醒二位。保蒂尼斯，我谈得非常顺利，他们就等着入住。要是 DNO 实在谈不下来，我想就别费那个心思了。我先走了。哎呀，就差那么一步，我恨不得把那个扫厕所的烧成灰。你认识那个厕所清洁工啊？还一句话讲不清楚。跟他熟吧，我跟他熟，他就是一扫厕所的。没想到董事师拿他当了回枪使。切，坐。人家那个清洁工说的本来就没错，这就是欧农现在最大的问题。他搅了我们的局，他还成对的了。就算你现在想尽办法把地缘的欧留下了，就能解决欧诺所有的问题吗？那怎么办啊？再想想从这次 DNO 的撤柜事件，我们可以总结很多的经验和教训。想当年他们入住我们欧诺的时候，正是我们的鼎盛时期。五年过去了，这些品牌怕我们拉低他们的档次，纷纷离开了欧诺。这说明我们已经跟不上潮流了，但自己却没有意识到。这套方案不是为 DNO 特地制定的，而是为欧诺百货彻底转型制定的。我只能帮你到这儿了，剩下的事儿都要靠你自己做。面对那些老朽，我觉得我什么都做不了，但是跟你在一起，我觉得我无所不能。拍马屁是吧？出去透口气儿。一个晚上就能做出这样的方案，真不愧是华尔街回来的商业大将。方案虽然已经有了，仗还没打完，咱俩该分头行动了。你去找老董，我去联系 MC 的负责人。你有把握吗？没有